My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? Or, and please explain. Behen, a good question. Who is the author of the Quran? Who is the author of the Bible? Quran ko kisne likha? Bible ko kisne likha? Quran majid me likha hai ke Allah Subhanahu Wa Taala ne kai wahi aur kitab nazil ki. Naam se sirf char ka zikr hai. Wo hai Torah, Zabur, Injil aur Quran. Torah wo wahi hai jo Allah Subhanahu Wa Taala khuda ne Musa le salam pe nazil ki. Zabur wo wahi hai wo kitab hai jo khuda ne Dawood alayhi salam pe nazil ki. Injil wo kitab hai wo wahi hai jo Allah Subhanahu Wa Taala khuda ne Isa alayhi salam Jesus Christ peace be upon him pe nazil ki. Aur Quran khuda Allah ki akhir kitab hai jo akhir nabi Muhammad sallallahu alayhi salam pe nazil ki. Ye char kitabo ka zikr Quran majid me naam se aata hai. Uske ilawa Allah Taala farmate surah Raad me surah number tera ayat number artis me ke Allah Subhanahu Wa Taala ne har door me ek kitab nazil ki. لیکن نام سے صرف چار ہے تو قرآن مجید کا آثر is God the author of قرآن is God اور اس کے اپنے میں تقریر کی تھی پہلے peace conference میں is the قرآن God's word سب سے پہلا conference تو اس قرآن کا لیکھک آثر خدا ہے اللہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ چار آسمانی کتاب چار وحی کا ذکر آتا ہے تورہ زبور انجیل اور قرآن جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے بائبل جو ہے آج جو کرشن لوگ پڑھتے ہیں کرشن سکولرز کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے اس میں کانکوکشن ہے فیبریکیشن ہے انٹوپولیشن ہے اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ یہ بائبل نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے اس میں ملاوٹ ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے جو ہسٹورینز نے کہا وہ بھی ہے اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے اگر آپ بائبل کو گھر سے پڑھیں گے تو کئی ورسز کئی چپٹر مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لئے پورنوگرافی میں شامل ہوں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پوزشن خدا نے نازل کیا اسی لئے بائبل محفوظ نہیں ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وحی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی انجیل اسے ہم مانتے خدا کا کلام لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں مکسچر ہے لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا اور ہم اسے کہتے ہیں فرقان فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لئے جو چیز بائبل میں لکھی ہے جو قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ وہ پوشن وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے it is a mixture hope that answers the question नमस्कार मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं वो हमें सज़ा देता है हमें रिवॉर्ड करता है पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में मैं उस वर्ड पर स्ट्रेस करूँगा यूनिवर्स में जानवर भी हैं جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہیں نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں وہ بھی جیوت ہیں ہم بھی جیوت ہیں 
हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पेंथीजम इसका एक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते जैसा कि जुडाइजम में कहा गया कि आई एम अ जेलस गॉड और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूछ सकें मेरे हिसाब से पर अगर हम पेंथीजम को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है पेड़ हमेशा रहे हैं ये यूनिवर्स हमेशा रहा है और जबकि धारणाएं डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का आलमी भाईचारे का तो क्या पेंथीजम इसका एक सोल्यूशन नहीं है भाई ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं क्या जानवर में जान नहीं है और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे लेकिन क्या पैंथियजम इसका सलूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें भाई साहब का अच्छा सवाल है सवाल के दो हिस्से हैं पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल बेदोड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया दूसरा सवाल क्या पैंथियजम इसका सल्यूशन नहीं है पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को हम आलमी भाईचारे में लेंगे तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है पांच मिनट तक के क्यों मैं बोलूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो उसूल है कि नहीं ठीक है आप सांस ले रहे अभी सांस ले रहे ना आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप आप कैसे भाई ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे हैं जीने के लिए ये कैसा भाईचारा है तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले फिर हम डिस्कस करें क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है तो आप भाईचारे के खिलाफ कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी भी इस्लाम में यह नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए और मैं अल्लाह के रसूल की मिसाल दूंगा आपको अल्लाह के रसूल फरमाते आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त पाम ट्री वो एक मोमिन की मिसाल है मुस्लिम की मिसाल है तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब क्यों एक खजूर का दरख्त पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे समझ में नहीं उनको आज हम जानते हैं उसका मल्ला के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर वो क्या करते हैं आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं फिर ही बढ़ते हैं नीचे जाते हैं अपने पौधों को रूट्स को एक्सपैंड करते हैं इसीलिए आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है मजबूत करे क्यों वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है फिर से टाइल लगाते जितना पौधा बढ़ता है जितना पेड़ बढ़ता है उतना आजू बाजू नुकसान करता है एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे सीधा जाता है बाकी लोग यहां जाते हैं वहां जाते इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते ऊपर जाते सीधा किसी को तकलीफ नहीं देते नीचे भी जाते सीधा आजू बाजू घूमते नहीं अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे ये मुस्लिम नहीं तो अगर मैं मानू आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं तो मुझे जीने का हकीश नहीं किसी को जीने का हक नहीं है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जान बुझ के इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लाम पैगाम दिए अरब देशों में अरब मुमालिक में तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो हराम है घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हकूक की बात कर रहा था अभी जानवरों की हकूक की बात कर रहा है अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगा आग को पूछाओ क्यों उधर चीटियां मर रहे हैं 
उसका मतलब जान बूझ के कोई भी जीवित चीज़ को मारना हराम में सिर्फ अनजाने में इजाज़त है या जिसकी इजाज़त खुदा ने आपको दी है जिसकी इजाज़त दी है खुदा ने मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर पाँच श्लोका नंबर इक्कीस में लिखा गया है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए सम टू बी ईट इन सम टू ईट अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया जाए तो कोई गुना नहीं है मनुस्मृति चैप्टर नंबर पांच श्लोक नंबर तीस में अगर आप उस जानवर का कतल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया तो आप गुना नहीं कर रहे मनुस्मृति चैप्टर नंबर पांच श्लोका नंबर उनचालीस में सेक्रीफिशियल एनिमल जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुना नहीं है मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ मुस्लिम से भी कह सकता हूँ बहुत से हवाले उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चीटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे आप सांस लेंगे जम तो अल्लाह ताला ने जम को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे तो आप गुनेगार नहीं मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते पानी को उबालते उबालने से मार रहे उबालने पानी पी के फायदा क्या अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे क्या फायदा ये मुमकिन ही नहीं है लेकिन जान बूझ के कोई जानवर को और एक मिसाल दूंगा हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल डॉक्टर उत्मान उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी क्या कहेंगे जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी मैं लफ्स उर्दू जरा मेरी कमजोर है मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर बाजारी औरत जरा मैं मैं ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ किसी को चोट पहुंचे तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुना करती थी लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला बाजारी औरत गलत काम करती है जिना करती है एक अमल क्या की एक कुत्ते को पानी दी इंसान को नहीं कुत्ते को और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है दूसरी तरफ एक अच्छी औरत नेक औरत लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है चेन करके रखती है उसकी आज़ादी को कैद करती है अल्लाह ताला उसको जन्म में डालता है नरक में डालता है इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह चिड़िया स्पैरो अब पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए उसके रूल रेगुलेशन है बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है ना भाई सब भाई नहीं है अभी कुछ लोग इतना करते कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते अरे गरीब लोग मर रहे लाख रुपये से दस घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं लाख रुपये से कम अज कम दस घर तो चलेंगे ना महीने बीस घर चलेंगे बम्बई में हाँ के ने वो बीस घर को संभालो ना एक पूडल को संभाल रहे ये किधर का इस्लाम है ठीक है जानवर की कदर करो इतना कदर मत करो कि उसके आदमी चेन डालो सोने की ये करो ये खाना लेके आओ खाना लेके आते लाख रुपए का आप समझ रहे ना तो इतना मत इसराफ करो इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो बिना वजह किसी जानवर का कतल मत करो ये आपका सवाल था आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया आप कहते हैं कि पैंथियजम सबको खुदा मानना इसका जवाब है उसका जवाब में कहा था हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना उसने कहा था पैंथिय सब कुछ खुदा है सब कुछ खुदा है इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है मतलब अगर आप सबको खुदा मानते चोर को भी खुदा मानते डाकू को भी खुदा मानते खुदा का मतलब उसका कहना मानना बराबर के नहीं उसकी इज्जत करना उसकी इबादत करना वो जो कहता है उसकी बात मानना तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे वो बोलेगा चोरी को तो आप चोरी करना शुरू करेंगे वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे आप उसको तो खुदा बोलेंगे चल भाई बलात्कार कर आप करेंगे करेंगे तो इसी तरह ये इन है खुदा एक है 
और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और ये जो फिलोसफी है ये फिलोसफी जो आप बोल रहे किधर से आई इसे कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म क्या कहते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की और इसके अंदर एक फिलोसफी है कि खुदा इतना पाक इतना नेक वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है और ये एंथ्रोपोमोर्फिज्म जो फिलोसफी है खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं और कई मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक इतना नेक इतना महान उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है इंसान को किस चीज का बुरा लगता है इतना नेक इतने पाक इंसान को दर्द कैसा होता है इंसान को तकलीफ कैसा होती तो ये खुदा जो नेक और पाक है जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए वो इंसान का रूप धारण करते ये फिलोसफी है एंथ्रोपोमोर्फिज्म की ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है खुदा इतना नेक इतना पाक इतना दयालु वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है क्या मजबूरी है क्या मुश्किल है तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया डीवीडी प्लेयर क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनू ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है जरूरी है नहीं मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो प्ले का बटन दबाओ स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ पानी में मत डालो खराब हो जाएगा ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है हमारा बनाने वाला है हमारा पैदा करने वाला है उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं वो क्या करता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता है इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए कैसा इबादत करना चाहिए और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान इस ईश्वर इस भगवान इस अल्लाह इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए सब लिखा है इसमें खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमारा खाली के हमारा मालिक है तो इसीलिए ये पैंथियम फिलोसफी टोटली रॉन्ग और वेद में किधर नहीं लिखा है आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है आप अगर देखेंगे मेरी कसेट हिंदुज्म एंड इस्लाम पे लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है वेद में सिर्फ लिखा है तोहिद के बारे में एक खुदा के बारे में एक कम सत विप्र बहुदा विदान थे खुदा एक है उसको ना मैदा दे सकते आप लेकिन खुदा एक है उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं और वो एक खुदा है ना तो सिपति मास्ती उसका कोई अक्स नहीं है ना कोई पिक्चर है ना कोई पेंटिंग है ना कोई मूर्ति है ना कोई स्टैचू है होप डांस द क्वेश्चन अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है माइक नंबर तीन से माई नेम इज नीलम आई एम अ टीचर बाई प्रोफेशन आई वॉन्ट टू आस्क दैट आई हैव रेड सम बुक्स in which i get references of bukhari tirmidhi ahmad and muslim and so on i just want to know are these references authentic and if not then which other book should be referred for more information about particular surahs thank you bhen ne sawal kiya hai ki unne kitab padhi uske andar bukhari ka hawala diya gaya muslim ka ahmad ka tirmidhi ka wo ye janna chahti hai ki ye kitab authentic hai ya nahi कि वो सही है क्या नहीं आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूं लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी मुस्लिम अहमद तिरमेदी सही है क्या नहीं हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लम ने फरमाई थी हदीस तीन किस्म के होते हैं सही ज़ीफ़ और मौजू सही मतलब पुख्ता ऑथेंटिक ज़ीफ़ मतलब वीक मतलब कमज़ोर मौजू मतलब गड़ी हुई कंकॉक्टेड जहाँ तक के सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है 
ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी उनमें से सौ फीसद जितने भी हदीसें हैं अलहमदिल्ला सही है दे ऑथेंटिक बाकी जो किताबें हैं सियासत के सियासत या कुतुब सत्ता के त्रिमेजी सुनन अबूदाऊद इबन माजा और सुनन नसाई ये चार जो किताबें हैं कुतुब सत्ता के इनमें से अक्सर हदीस सही है लेकिन चंद हदीस इसमें सही है इनके बारे में एक बहुत बड़े आलम शेख नासिर अलमानी रहीमुल्ला उनने इन पे तहकीक की और दो अलग जिल्द बनाए सही अबू दाऊद ज़ीफ़ अबू दाऊद सही तिरमेजी ज़ीफ़ तिरमेजी सही सुनन नसाई ज़ीफ़ सुन नसाई इस तरीके से तकसीम किया ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है लेकिन कुछ ज़ीफ़ हदीस भी है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का आप आँख बन करके समझ सकते हैं ये सही है लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद त्रिमेजी का सुनन नसाई का इब्ने माजा का आप सोच सकते अक्सर सही होंगे लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदी से ज़ीफ़ है और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है वो बुखारी है सही बुखारी है उसके बाद सही मुस्लिम है और बाकी के चार किताबों का मुताल करना चाहिए उनमें से अक्सर हदीस सही है होप द क्वेश्चन अगला सवाल माइक नंबर दो से आ, मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे सर जानना है चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है इसके संस्थापक कौन थे बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बानी है इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे इस जमीन पे कदम रखा उस वक्त से पहले से इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है इसके फाउंडर नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुबहान तला के आखिरी पैगंबर है आखिरी रसूल है तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है इसको बनाया किसने अल्लाह ने खुदा ने अल्लाह ताली कुरान में लिखते सुरमरान में सुरान नंबर तीन आयत नंबर उन्नीस में इन नदीन इंदाम सिर्फ एक ही सही दीन है वो इस्लाम और अल्लाह ताला फरमाते हैं सुरह इमरान में सुरान नंबर तीन आयत नंबर पचासी में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दिन भेजा खुदा ने एक ही दिन भेजा वो इस्लाम तो जितने पैगम्बर आए आदम आलाम नूसम ईसा मूसा मोहम्मद सल्लम सारे पैगम्बरों ने एक ही मजहब सिखाया वो है इस्लाम इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से जिसके मानिए अमन जिसके मानिए पीस इस्लाम आता है अरबी लफ्ज फिल्म से जिसके मानिए है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना तो इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताल को मानने के बाद इसे कहते हैं इस्लाम और जो इस पर चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम क्वेश्चन दूसरे साथी हैं वो भी नॉन मुस्लिम हैं उनसे ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं माइक नंबर एक पे और दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी ख्वाहिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं थैंक यू आपने मौका दिया अभी अभी मैंने सुना है कि हिंदुज़म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह तो मैंने भी कुछ पढ़ा है सुना है देखा भी है और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है सिखिज़म बुद्धिज़म हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ सभी में परमात्मा कोई बोलता है परमात्मा एक है कोई बोलता है परमेश्वर कोई बोलता है अल्लाह ये सब नामों के है लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर एक ही है अभी 
प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते उसके जरिए वो परमेश्वर पैरे में एटमिक फोर्स का हो इबादत करते हैं उनकी पूजा करते हैं अरदास करते हैं कोई पूजा बोलता है अरदास बोलता है दे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट माइंड तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर अल्लाह जीसस क्राइस्ट ये जो नाम है एक बड़ी श, महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ नहीं मैं परमेश्वर को मानता हूँ अल्लाह को मानता हूँ जीसस को मानता हूँ बुद्धिस्ट को मानता हूँ द होल थिंग मेरा धर्म क्या है क्या बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है मैं साहब ने अच्छा सवाल पूछा है उनने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ लेकिन मैंने कृष्ण आई पढ़ी बुद्धिज्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ नहीं आपने कहा नहीं बोला मेरे जेब में भी है जेब में भी है दिल में भी है दिल में भी इस्लाम दिल में भी है भाई साहब हर मजहब के वहाँ गए वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है मेरा धर्म क्या है उसके पहले उन्होंने दो चीज़ कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं और कहा कि कई नाम है ईश्वर परमात्मा गॉड अल्लाह फिर कहा मैं धर्म क्या है तीन भागे सवाल के पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे आपका नाम क्या है भाई साहब शिवाजी 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 शिव पूरा नाम क्या है शिवाजी सुखदेव वारोले शिवाजी वारोले हाँ शिवाजी वारोले तो हमें उस तरीके से इबादत जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है कुरान में लिखा है किसे इबादत करो सजदा करो हिंदुज में भी लिखा है दंड नमस्कार पता है दंड नमस्कार उसमें कहा शष्टांग शष्टांग पता है शष्टांग मतलब शष्टांग मतलब आठ अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए आठ अंग आठ हिस्से आपके अंग के जमीन पर लगना चाहिए आठ अंग माथा नाक दो हाथ दो घुटने और दो पैर अब मेरे आठ तो हो गए ना सब मेरी तो एक ही टांग है एक स्वर्ग में गई है तो मैं साठ टांग कैसे कर सकता हूँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है आम तौर पे अगर सूर्य निशा में सुरान नंबर चार आयत नंबर एक सौ एक एक सौ दो एक सौ तीन में अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो आप घोड़े पे भी पढ़ सकते उठ पे भी पढ़ सकते समझे ना मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते बिटके पढ़ो बिटके नहीं तो लेटके तो आठ नहीं सात है ना सात नहीं तो छह भी चलेगा जितने उतने नमाज कबूल हो लेकिन आठ है और आठ होके बोलेंगे मैं सात करूंगा तो गलत है आठ है तो आठ करना चाहिए बैठ सकते हो तो बैठ के करो आप समझे ना अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे लाए सजूद के बारे में सजदा करना हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है शाष्टांग बाइबल में पढ़ेंगे बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर सेवनटीन वर्स नंबर थ्री क्या इब्राहिम फेल ऑन फेस एंड पेड टू गॉड बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर बीस वर्स नंबर छः में के मोजिस एंड एरन वो धरती पे गिरे जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की फेल ऑन फेस एंड पेड टू गॉड लिखे बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर पाँच वर्ष नंबर चौदह में जोशुआ फेल ऑन फेस एंड पेड टू गॉड जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की ईसा सलाम अब गॉस्पिल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में टू का फ्यूट स्टेप फॉरवर्ड एंड गार्डन ऑफ गेट्समिनी फेल ऑन फेस एंड पेड टू गॉड गार्डन ऑफ गेट्समिनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की मैं पूछता हूँ कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है आप समझे ना आपका दूसरा सवाल खुदा बोलो अल्लाह बोलो जीजस बोलो कुरान में आए थे सुरेश्रा सुरान नंबर सत्रह आयत नंबर एक सौ दस 
Kulidullah Abidur Rahman Ayah Mata Du Falal Asma Lusna Kau Allah Ya Rahman Jho bhi kau Lekin Bhaitri Naam Kau Sahih Naam Kau Kyunki Allah Ke Sab Se Bhaitri Or Achche Beautiful Names Hai Quran Majid Me Kaha Gaya Ke Aap Koi Bhi Naam Se Allah Ko Pukaro Lekin Sahih Naam Se Pukaro Or Quran Majid Me Allah Ke Ninyanwe Naam Hai Al Hakim Rab Ar Rahim Hikmat Wala Rahmat Wala اور سب سے اونچا نام اللہ یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کے سب سے بہتری نام ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس کے علاوہ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر آٹھ سورہ عراف سورہ نمبر سانت آیت نمبر ایک سو اٹسی میں اور سورہ حشر سورہ نمبر ففٹی سکس آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہتری نام ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے لفظ سے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ میں ملاوٹ نہیں ہے باقی سب لفظ میں ملاوٹ ہے مثال کے طور پر گوڈ لو گوڈ میں ایس ایڈ کریں گے تو ہو جاتا ہے گوڈز قرآن میں کل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے اگر ہم گوڈ پر ایڈ کرتے ہیں ڈی ای ایس ایس ہو جاتا ہے گوڈس موانس خدا فیمیل گوڈ اسلام میں نہ میل گوڈ ہے نہ فیمیل گوڈ اللہ کیا کوئی جنس نہیں اگر میں ایڈ کرتا ہوں فادر ہو جاتا ہے گوڈ فادر وہ میرا گارڈین ہے وہ میرا گوڈ فادر ہے وہ میرا دیکھ بار کرنے والا ہے اسلام میں اللہ اببہ یا اللہ فادر جیسا کوئی چیز نہیں اگر مدر ایڈ کر ہو جاتا ہے گوڈ مدر اسلام میں کوئی اللہ امی اللہ مدر نہیں ہے اگر میں ٹن فری فیس کرتا ہوں گوڈ کے آگے ہو جاتا ہے ٹن گوڈ مطلب فیک گوڈ مطلب بناوٹی خدا اسلام میں کوئی ٹن اللہ نہیں ہے اسی لئے مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا بہتر سمجھتے بنسبت گوڈ آپ لو پرماتما آتما پرماتما ایشور پرمیشور کچھ بھی لو اس کے ملاوٹ ہے اگر میں کہوں گا دیو ہو جاتا ہے دیوی ہو جاتا ہے دیوتا دیو دیویاں دیوتا آپ سمجھے خدا خداوں خداداد سب میں ملاوٹ ہے اسی لئے ہم مسلمان پسند کرتے اللہ کو اللہ کے لفظ سے بلانا آپ کا آخری سوال آپ کا آخری سوال آپ کا نام کیا آپ نے کہا شیوہ جی کیا شیوہ جی وارو لے وارو لے آپ کا آخری سوال کیا آپ کون سا دھرم فالو کرتے آپ کا دھرم میں شیوہ جی وارو لے کا دھرم شیوہ جی وارو لے کا دھرم یہ صحیح دھرم نہیں ہے آپ کو ماننا چاہیے خدا کا دھرم اللہ کا دھرم اور وہ دھرم سب سے بہترین اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام میں نے کہا نا انسٹرکشن مینیول یہ انسٹرکشن مینیل قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام ہے جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھر میں اجاز کروں گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے انگریزی میں پڑھئے ہندی میں پڑھئے مراتی میں پڑھئے اور اس پر عمل مان رہے جو خدا کا دھر میں خوب دانسے تو کشتن اگلا سوال مائک نمبر دو سے